Ja, herdenken is inderdaad ook het verleden in stand houden, maar ook vooral gericht op de toekomst. Hè? Want uh, uh, ik heb net ook gezegd in mijn uh, toespraak, uh, vrijheid is uh, voor ons, ook voor mijn generatie, vanzelfsprekend. Maar op heel veel plekken in de wereld is het helemaal niet zo vanzelfsprekend. En daarom is het goed om uh, te delen, de geschiedenis, maar ook vooral met een blik op de toekomst. Om uh, in ieder geval uh, de verhalen uh, door te blijven vertellen, ook naar de nieuwe generatie toe. En uh, het, uh, het verhaal over de vrijheid met elkaar te delen. Het is toch nog een beetje bijzonder geweest destijds in 1940 met de inval van de Duitsers en later met de afsluitingen waar de slachtoffers zijn gevallen. Ja, ja nee, hier is een heftige strijd hier 10 en 11 mei 1940 geweest waar ook vele slachtoffers zijn gevallen. En daar zijn de, de, de sporen van de oorlog, hè, daar hebben we ook de stichting hiervan, die zijn hier in het landschap nog op meerdere plekken te zien. Onder andere de kazematten. En daar zijn hele interessante verhalen over, over te vertellen wat hier allemaal gebeurd is. Ja. Die sporen zullen blijven, zichtbaar, maar ook bij de mensen zelf. Ja, ja, zowel in het landschap, maar uiteraard de mensen die de oorlog hebben meegemaakt, die, die zullen zich dat altijd, altijd blijven herinneren. En ik heb hier net, hè, u ziet hier, we staan hier in een expositie. Ik heb net met mensen rondgelopen die hier foto's herkennen en, en ook die... Uh, 
Uh, die oorlog hebben meegemaakt. Net sprak ik iemand die was tien jaar en die wist alle verhalen nog precies te vertellen. En iedereen heeft zo zijn eigen belevenis, zijn eigen verhaal, maar altijd weer indrukwekkend.